So good morning students and welcome to another episode of Power Up Your English. So what are we doing today? Well, we're doing the past simple. So, so far we've practiced with the present simple, then we looked into the continuous, the present continuous, and now we're looking at the past simple. So again, it's simple. So the rules are very similar to the rules we've seen in the present simple. Quindi ragazzi, buongiorno, siamo arrivati a una nuova lezione. Quindi cosa faremo oggi? Faremo questo past simple. Se avete capito un po' quello che ho detto in inglese, vi ho detto che past simple ci ricorda un po' il present simple. E quindi alcune regole saranno simili, quindi avremo bisogno dell'ausiliare e adesso vedremo. As always, I'd like to start off with the quote, vorrei cominciare con una citazione. Be better than you were yesterday. Vediamo qui were che è sottolineato, is underlined and blue and bold. Why? Because this is the past simple. So it's the past simple of what is the past simple of be. Quindi questo were niente altro è che il passato di be. Quindi ora l'abbiamo visto un pochettino nella scorsa lezione, in the past lesson we looked at it, and now we'll practice it. Quindi oggi faremo un po' di pratica con questo past simple. To change a little bit, yes? let's have a change. Cambiamo un attimino. I would like to start off with a song. Vorrei cominciare con una canzone, ma non proprio una canzone, è un gioco, it's a game. So let's have a look at it. So what I'd like you to do is go to lyricstraining.com. Vi metterò il link sotto il video, questo si chiama Lyrics Training. Quindi vi si aprirà questa pagina di Lyrics Training e voi dovrete, eh, in alto adesso non vedete, cercare la vostra canzone. So la canzone, the song which I have decided to play for you today is called Paradise from Coldplay e si chiama Paradise dei Coldplay. Qui ci sono tantissime canzoni, io ho scelto questa canzone perché ci sono diverse um, parole e diversi verbi nel passato, in the past simple, che vorrei che voi riusciste a identificare. Quindi you can choose, select a game mode, potete scegliere se beginner, intermediate, advanced and expert. What do you have to do? Cosa dovete fare? Let's try with beginner. Quindi noi dovremo fill 15 random words. Dovrete scegliere 15 parole che in questa canzone voi le sentirete nella canzone ma non saranno scritte nelle parole sotto. Ora vi faccio vedere l'inizio della canzone poi sarete voi che andrete su lyricstraining.com andate, cercate questa canzone e giocherete da soli non ve la posso far sentire in audio per problemi di copyright qui in alto a destra up on the top corner right you have two modes potete scegliere due modi di giocare the right mode a quel punto dovrete voi con la vostra keyboard con la vostra tastiera scrivere la parola mancante vi consiglio di cominciare con choice mode choice mode avrete una serie di parole sulla destra e dovete scegliere tra queste and when you're ready quando siete pronti you press here to start the game it will ask you to create an account, se volete potete creare un free account, altrimenti se non volete fare l'account potete selezionare maybe later, and here you are, and now you have the song, so if you, when you press play, quando voi mh, farete play, comincerà a andare il video e la canzone, che adesso non vi posso fare vedere, ma andate su lyrics training yourself, when she was, eh, qua potete appena appena vederlo, qui dice when she was just e qui avrete chiaramente una parola mancante prima di girl. Qui avrete una lista di parole dalle quali scegliere. As you can see. Quindi, qual è la parola mancante qui? When she was just, la prima ve la dico io, when she was just a girl. Se non avete sentito la parola e volete tornare indietro per riascoltarla, potete, you can press the rewind button, quindi 
schiacciate questo rewind, eh, questo bottone per tornare indietro e vi fa riascoltare quel pezzettino, ok? Se vi dice che il gioco è finito perché siete stati troppo lenti, voi semplicemente potete scrivere continue playing, continuiamo a giocare, anche se le score, qui in alto avete anche le vostre score, quindi vi pregherei di mandarmi la foto anche delle vostre score che riuscirete a totalizzare con questo video. So you have it uh, here. Quindi anche se lo fate piano e il gioco diciamo si ferma, potete tranquillamente farlo ripartire. Non potete farne più di due alla volta in modalità gratis, quindi eh, state un pochettino attenti. Magari ascoltate prima la canzone su YouTube to get a little bit familiar and then you can play the game. So let's have fun with this. Now let's go back to your book, in time book page 82. So let's practice a little bit. So let's have a look at exercise number 14. Tick the adjectives which have a negative meaning. Quindi dovrete eh, fare una tick negli aggettivi che hanno un significato meaning negativo. Quindi beautiful è positivo o negativo? Mm? Quindi solo le parole fate tick only of the words which have a negative meaning, quindi solo gli aggettivi che hanno un significato negativo. Then, number 15, what do you need to do? Dovete completare le frasi, sentences, with adjectives from exercise 14. There's more than one possible answer each time. Quindi dovrete prendere gli aggettivi dell'esercizio sopra, quindi esercizio 14, e inserirli in questi primi Uh, in these six sentences, in queste sei frasi. Attenzione che c'è più di una risposta possibile, hm? quindi non vi preoccupate. Now let's have a look at number 16. We need to first read the text. Quindi dobbiamo leggere questi tre testi, A, B e C. And then we need to match them to the names. Quindi qui in alto avete tre nomi, Robin Williams, Prince e Frida Kahlo. Quindi dovrete decidere eh, quale del, dei tre testi, A, B, C o C. A, B o C, actually goes with each singer, quindi va con ognuno dei o cantanti oppure artist, like Frida Kahlo. Very good. Um, and it's pretty easy. Then we need to also fill in the gaps. Come vedete abbiamo anche però delle frasi, eh? one, two, three, abbiamo l'inizio dell'aggettivo, dell però ci manca, eh? la parola e quindi dovrete cercare eh, di, di inventare questa parola, non proprio inventarla, eh, ma di cercare tra gli aggettivi che abbiamo imparato quale parola potrebbe andare meglio. Very good, let's move on to, uh, before we do exercise number 18, I would like to You know, take you into a little bit of grammar. Guardiamo un attimino la grammatica. Quindi finora abbiamo visto come si forma il past simple. Vi ho detto che ci sono degli regular verbs, dei regular verbs, but as you can see here we have the past of to be. Vi ricordate ve l'ho fatto vedere nella scorsa lezione. I've shown you this in the past lesson. So we have to be and then we have regular verbs, verbi regolari, the end in ed. And then we have some irregular forms. Vi ricordate ci sono molti irregolari. Eh, qui vi avevo fatto anche un esempio. I lived in England when I was young. Io ho vissuto in Inghilterra quando ero giovane. Quindi qui cosa abbiamo? Abbiamo lived che è un regolare e abbiamo was che è il passato di to be. Poi last month he went to the USA with his Family. E qui abbiamo went, went magari non lo riconosciamo, ma l'avete visto tante volte, è il passato irregolare di go. Quindi noi oggi diciamo today I go, o every day I go to school, not anymore. Ogni giorno io vado a scuola, non più, eh? but that, that was what I usually used to do, perché vi ricordate che il presente semplice lo usavamo per gli habits, ciò che facciamo regolarmente tutti i giorni. Il past simple è un po' simile, nel senso che lo usiamo per abitudini passate, oppure semplicemente per descrivere un evento passato. Quindi in questo caso posso dire last month, quindi il mese scorso. Io non posso dire go, che era nel presente, ma devo usare il suo passato e coniugarlo go went. Quindi went è il passato di go. Quindi avremo come si forma questo simple past, verb plus ed, 
oppure con questa irregular form ma oggi vorrei che voi vi concentraste sul negative quindi come usiamo la negativa come formiamo la negativa nel past simple e come formiamo l'interrogativa the interrogative form quindi le domande the questions as you can see here you have a question mark so here you have a very simple Uh, table which explains that quindi questa tabella ve lo spiega facilmente come vedete abbiamo l'ausiliare di auxiliary che se vi ricordate bene l'avevamo anche nel presente semplice in the present simple and it was you're right do era do questo do siccome noi dobbiamo comunque aggiungere una d per dire che è passato diventa did, infatti did è il passato del verbo do, che però in questo caso è un nostro verbo ausiliare, cioè il verbo che aiuta a formare le negative e le domande. Cosa facciamo? Quindi nella negativa sappiamo che l'unica cosa che dobbiamo fare è aggiungere questo not, mentre invece nelle domande vi ricordate dobbiamo fare l'inversione. E ricordiamoci che questa volta l'inversione non la possiamo fare con il verbo o con il verbo essere come solitamente facciamo, ma dobbiamo appunto aggiungere questo ausiliare did. Per esempio, did you study yesterday? Avete studiato ieri? I didn't study. No, I didn't. Quindi no, non l'ho fatto. No, I didn't study. Notate come il verbo a questo punto va nella base form, perché questa famosa D che avevamo qui, quindi io non dico I didn't studied, hm? I studied yesterday, but I didn't study. Quindi questa D che era nella base form of the verb l'abbiamo rubata da qui e l'abbiamo messa nel nostro ausiliare, quindi non c'è più bisogno di usarla un'altra volta, quindi ricordatevi questa cosa. And to make things a little bit clearer again, I'm going to show you this grammar video as well. To form negative sentences in the past simple, we use didn't, did not, Plus, base form of the verb. I didn't know there was a history test today. Marie Curie didn't discover penicillin. She discovered radium. The negative of the past simple is the same for all persons. I, he, she, it, you, we, they... Didn't, did not, have. We normally use the short form in spoken English. Jean didn't like PE when she was at school. His mobile rang, but he didn't hear it. We use did plus the base form of the verb to form questions. Did I, he, she, it, you, we, they, see? Yes, I, he, she, it, you, we, they, did. No, I, he, she, it, you, we, they, didn't. Did the Beatles sing Bohemian Rhapsody? No, they didn't. Did you all enjoy your day at the beach? Yes, we did. Could is an exception. We couldn't finish the pizzas. They were too big. Could you play the guitar? Yes, I could. No, I couldn't. We don't use the past form of the verb for questions and negative sentences. How much money did you take with you?
Okay, so that was just a little longer than normal. Sorry, it was a bit of a pause. Let's have a look at the rest of the video. Okay, so this just repeats what you saw earlier. Remember that could is an exception. Okay, I didn't tell you that. Non vi avevo detto. Quindi, common mistakes, attenzione a non usare il passato, come vi dicevo, nella negativa. And here you have a nice little summary. Let's go back to our exercises. Very good. So, Choose the correct alternative. Ora che abbiamo visto appunto questo video di grammatica, la come si formano le negative e le question? In maniera differente o uguale sia per i verbi regolari che irregolari? Mm? Quindi io non vi ho detto che c'è nessuna differenza, in realtà abbiamo visto che è per entrambi, ok? Exercise number 18. This time you need to complete the sentences with a positive or negative past simple form of the verbs. Quindi qui alle volte dovremo scrivere la positiva ma alle volte la negativa. So you can practice with the negative. Let's move on to the next page. What do we need to do? Complete the map with the words to form past time expressions. E ovviamente, come facevamo nel presente, avevamo i nostri, vi ricordate, adverbs of frequencies. Per riconoscere il passato, chiaramente, magari cerchiamo di guardare le locuzioni temporali. Quindi, time expressions, è le espressioni di tempo. Per esempio, 10 minutes, an hour, a week, a month, a year, a long time, cosa? Yesterday, on, ago, in or last. Quindi scegliete eh, tra le parole sopra, yesterday, on, ago, in and last, which one applies. Now, let's do a little bit of listening. When did Harry last do these things? Listen and choose the correct answer A or B. Ora ascolteremo Harry, che ha fatto queste cose, last, quindi nel passato, è eh, la week vuol dire la scorsa settimana, last vuol dire come ultima cosa, quindi ci ricorda il passato. Quindi vedete qui avete quattro immagini, we have a concert, theatre, the movies and watching TV. So I want to know when Harry did any of these things. Let's listen. Unit 4 Exercise 21 1. I went to my first concert two years ago. I went on my birthday with my mum and dad to see Bruno Mars. He was brilliant. I went to a Coldplay concert last year with my big brother and it was amazing. Two. Quindi, quando è stata l'ultima volta che... Harry è andato a un concerto two years ago oppure last year? Two. A month ago, I went on a school trip to see Romeo and Juliet. I really enjoyed it. Then I watched the film version again on my computer at home last weekend. Three. So, when did, he last, when did Harry last go to the theatre? Quindi, quando è stata l'ultima volta che Harry è andato in questo teatro? I wanted to go to the cinema with my friends on Sunday, but my dad said no. So, the last time I saw a film at the cinema was three weeks ago. Quindi, quando Harry ha visto l'ultimo film al cinema? Four. I usually watch TV every evening, but I didn't watch anything last night because I had too much homework. I just watched a cartoon in the afternoon after school. And when did Harry last watch TV? Ha avuto tempo ieri sera per guardare la televisione o l'ha guardato yesterday afternoon? You choose. Now, 
Exercise number 23. Now I want to know when you did these things. Voglio sapere quando voi avete fatto, cosa avete fatto negli ultimi giorni. Quindi yesterday afternoon, cosa facevate ieri pomeriggio? Yesterday afternoon I... What about last night, la scorsa notte? What about last weekend, il weekend scorso? What about last summer, l'estate scorsa? And what did you do on your last birthday? Che cosa avete fatto nel vostro ultimo compleanno? Now, grammar, let's have a look at defining relative clauses. Quindi, queste defining relative clauses. Chiaramente, quando io voglio parlare di qualcosa, a una certa voglio dire, per esempio, guardiamo questa frase, Keats was the English poet. Who wrote to autumn? Quindi Keats, vi ricordate il, il poeta inglese che abbiamo visto all'inizio? Era il poeta inglese, se voglio continuare la frase, in italiano useremmo che, che scrisse to autumn, che è all'autunno, che è un ode all'autunno. Quindi a questo punto noi dobbiamo dire che, in italiano sarebbe che. In inglese possiamo usare due parole, possiamo usare that oppure possiamo usare Who. Però attenzione che who lo usiamo quando parliamo di una persona, ma quando parliamo di una cosa come un book, it's a book which tells the story of a young girl during World War II. Quindi questo è un libro che racconta la storia di una ragazza durante World War II. Quindi quando parliamo di cose useremo questo which, quando parliamo di persone useremo questo who. Quindi first complete the rule. And now choose the correct alternative. E qui scegliete l'alternativa corretta, exercise number 24. Brilliant. Now, exercise number 25. Qui avete 8 e 8 sentences che parlano, è eh, una specie di guess who, indovina chi. Quindi, innanzitutto dobbiamo inserire appunto who or which. Quindi, quando parliamo di una persona, the singer, vi ricordate, mettiamo who o mettiamo which. Quindi, is the singer who wrote a law or the singer which wrote a law. Quindi, qui abbiamo the first man, ancora una persona, the ship, è la, la barca, quindi la nave, quindi è una cosa, the actor, the person, the Spanish painter, the medicine, the volcano. Quindi qui dovete innanzitutto decidere prima se dobbiamo mettere who ancora oppure which. Very easy. Mentre invece qui avete dei nomi, Picasso, Penicillin, Vesuvius, Sir Tim Berners-Lee, Titanic, Rupert Grint, Neil Armstrong and Adele. Quindi chi di queste persone? Quindi qui mettete 1, 2, 8. Brilliant, this we've already done, let's move on to practice makes perfect. Quindi questo è un preliminary, ok? Questo è un esame, un practice exam, tipo quelli che farete un domani per gli invalsi. So here you have a text, as you can see. Now, before you read, I would like to answer you these questions. Vorrei che voi scriveste la risposta a queste domande. And I want to know from you, do you have any special talents or skills? Questo parla di child geniuses, ok? Di bambini prodigio. Quindi, io chiedo a voi, number one, do you have any special talents or skills? Avete qualche talento speciale anche voi o qualche abilità, per esempio nel fare uno sport particolare o cantare, disegnare? Eh? What is your talent? E number two, what skill would you like to learn? Magari non ne avete proprio uno oppure ne avete uno ma ne volete imparare un altro. Quindi I want to know from you. Now, read and listen to the text. Quindi dovete leggere il testo e vorrei che faceste la traduzione, la trovate all'interno del vostro testo, di queste parole, obiettivi, come si dice obiettivi in inglese, eh? Perhaps goals, ok? And so on. Now focus on competencies. You need to underline, abituatevi a sottolineare le parti eh, che vi fanno rispondere alle domande. And then answer these questions. When do most people think we can learn new skills? Quando la maggior parte delle persone pensa che noi possiamo imparare questi nuovi skills? Eh? C'è un'età magari. What is Malcolm Gladwell's theory about deliberate practice? C'è questo, eh, nel testo parla di questo Malcolm Gladwell e voglio proprio sapere eh, 
cos'è la sua teoria? How does deliberate practice differ from normal practice? Che cos'è questa deliberate practice di cui parla questo Malcolm Gladwell? E quanto è diversa dalla normal practice? Then, why did some people do? Why did some people think it wasn't possible for Gary Marcus to learn an instrument? Perché la maggior parte delle persone pensava che Gary Marcus non avrebbe mai potuto imparare uno strumento, a suonare uno strumento. And did Gary's child's dream come true? E il ehm, sogno da bambino, childhood, eh, l'infanzia, il sogno da bambino di, di Gary è diventato realtà? And why are some skills relatively easy to learn? E perché alcune cose sono più facili da imparare di altre? Very good. So we won't do the speaking. So, what is a child prodigy? Che cos'è un bambino prodigio? Do you know who these two child prodigies were? Chi sono questi two child prodigies? Potete indovinarlo? And can you think of any other famous child prodigy? C'è un altro bambino prodigio che a voi piace? Fatemelo sapere, eh? mandatemelo, scrivetemelo sotto il video. I really want to know. Listen now, let's listen to some radio interviews about child prodigies and we need to match the names, one, two, three, to their talents A to C. Quindi qui abbiamo un matching exercises, abbiamo altri tre bambini prodigio, non so se li avete sentiti, Elite Andre, Ryan Wang e Alma Deutscher. Eh, sono un composer, artist o pianist. Uno di loro è un compositore, un altro è un artista e un altro è un pianist, un pianista. Quindi ascolteremo ora il, um, la radio interview, quindi questa intervista radiofonica e poi appunto dopo fa, farete l'esercizio 6 e number 7 as well, qui come vedete mancano delle parole che sentirete all'interno proprio di questa registrazione, so let's listen to the interview. Loading. There you go. Unit 4. Competences and Culture. Listening. Exercises 6 and 7. In today's program, we're talking to James Greenhill, an expert on child prodigies. So, James, could you explain what a child prodigy is exactly, please? Certainly. A child prodigy is a child, usually under the age of 10, who is exceptionally talented at a skill or ability which normally only adults can do. I see. When we think of child prodigies, we often think of Mozart or Picasso, for example. But what about today's child geniuses? Can you give us any examples? Well, there's Alita Andre. She's an incredibly talented young Australian artist. She was born in 2007 and she began to paint when she was only nine months old. She could paint before she could walk. She had her first exhibition with other artists when she was only two years old and her first solo exhibition in New York at the age of four. Alita's paintings sell for thousands of pounds, and experts compare her to other famous painters like Jackson Pollock, Salvador Dali and Pablo Picasso. Wow, she sounds amazing. She is. Then there's the brilliant pianist Ryan Wang. He was born in 2008 in Canada. He started to play the piano when he was four, and he played his first concert when he was five. He performed in many countries around the world, including Japan, China, Italy and the USA before he was nine. All those countries! Yes. Then there's also Alma Deutscher. She was only born in 2005 in the UK and she's already a famous composer. She wrote her first piano sonata at the age of six and her first opera, The Sweeper of Dreams, when she was seven. Some people are calling her the new Mozart. Oh, that's really interesting, James. 
But can you tell me a bit about what happens when child prodigies grow up? Do they continue to be successful? Unfortunately, often child geniuses aren't very successful when they grow up. The pressures of fame at a very young age can be too much. Parents, for example, can also put too much pressure on their children to perform brilliantly, which results in the child losing interest in their talent as they grow up. Oh dear, that's a pity. Well, I hope Elita, Ryan, and Alma continue to be as successful as they are now because. Okay, very good. So that's all from me today. Please remember to study the negative and the questions of the simple past. Eh, mi raccomando. Eh, so remember to do to play the song and send me a screenshot of your song. Ricordate anche di fare la canzone e di mandarmi appunto lo screenshot. So thank you very much again and I hope to see you soon. Bye bye.